C'est une grenouille ou un crapaud en bois que j'ai acheté en Thaïlande. C'est le seul instrument de musique que j'ai ici. Aujourd'hui, je vais vous parler musique. Euh, j'ai réalisé récemment que j'ai jamais vraiment fait le tour de table, une vue d'ensemble des artistes, des chanteurs les plus importants du Québec. Donc, je veux d'abord vous parler des trois grands ou les trois géants de la chanson québécoise, les plus importants, les premiers qui ont été vraiment reconnus, qui font des belles chansons, qui sont très, très connus, très aimés. C'est Félix Seclair, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. Donc, je vous ai parlé de Robert Charlebois récemment. Euh, Gilles Vigneault, c'est lui qui a écrit et chanté « Jean du pays », qui est une chanson super importante. C'est comme l'hymne national non officiel du Québec. Et c'est sur l'air du refrain de « Jean du pays » qu'on souhaite aussi bonne fête, bon anniversaire aux gens. Donc, au lieu de dire « Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour », on va chanter par exemple « Si c'est ma fête, ma chère Hélène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Donc ça, c'est une chanson importante et c'est de Gilles Vigneault. Et le plus important, c'est Félix Leclerc. Donc, Félix Seclair et Gilles Vigneault, c'est des très belles chansons, c'est des beaux textes, des belles mélodies, mais c'est de la chanson style français, donc c'est pas du tout avec l'accent québécois ou le vocabulaire québécois. C'est Robert Charlebois, le premier, qui a commencé à chanter en québécois et même en joual. Et dans les autres classiques très très importants, il y a Claude Léveillé, j'aime beaucoup sa chanson Frédéric. Euh, il y a Michel Rivard, qui était dans le groupe Beau Dommage, avec, je pense, Marie-Michel Desrosiers, puis je sais pas les autres et le groupe Harmonium, euh, avec Serge Fiori, qui est encore euh, actif. Et Harmonium aussi, ils ont des chansons super classiques, et, euh, tout ça, ça parle d'indépendance ou de souveraineté du Québec. Donc ça, c'est vraiment les plus importants. D'autres artistes importants, il y a les rockers, comme Plume la Traverse, Jean Leloup, que j'aime beaucoup, et Marjo. Donc ça, c'est la première femme vraiment que je mentionne. Une vraie roqueuse. Elle est encore active à plus de 70 ans en mini jupe et tout. Elle est vraiment cool. Puis il y a d'autres artistes importants, plus vieux, euh, comme Ginette Renaud et, bien sûr, Céline Dion. Euh, et d'autres que moi, j'aime beaucoup, comme Claude Dubois, dont je vous ai parlé. Puis, il y a tous les jeunes, il y a énormément de jeunes chanteurs et chanteuses, il y a beaucoup de groupes, donc ça, je peux pas vous faire un tour d'horizon parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais les classiques, c'est important de les connaître. Donc, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Claude Léveillé, Michel Rivard, Serge Fiori, Plume la Traverse, Jean Leloup, Marjo, Ginette Renaud, Céline Dion, c'est les plus importants. C'est tout.